నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం అమరావతి నినాదాలతో దద్దరిల్లిన విజయవాడ నగరం ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని అంటూ భారీ నిరసన ర్యాలీ చేపట్టిన జేఏసీ నేతలు ఆడపిల్లలకు అన్ని రంగాల్లో సమాన అవకాశాలివ్వాలి కానూరులో జరిగిన అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవం వేడుకల్లో పాల్గొన్న కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ అక్రమ సంబంధమా ఆస్తి తగాదాల మహేష్ మర్డర్ వీడని మిస్టరీ దర్యాప్తును వేగవంతం చేస్తున్న నగర పోలీసులు అమరావతి నుంచి రాజధానిని తరలించడం ఎవరి తరం కాదు రాజధాని కోసం తమ పోరాటం ఆగదని చెప్పిన టీడీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే జై అమరావతి జై జై అమరావతి నినాదాలతో బెజవాడ నగరం దద్దరిల్లింది ఏపీ ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని కోరుతూ రైతులు మహిళలు వివిధ పార్టీల నేతలు నగరంలో భారీ ప్రదర్శన చేపట్టారు బీఆర్టీఎస్ రోడ్లో నిర్వహించిన ప్రదర్శన ఐదు కిలోమీటర్ల మేర కొనసాగింది అమరావతిపై జగన్ సర్కార్ కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయగా మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకుని అమరావతినే రాజధానిగా ప్రకటించాలని నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఏపీ ఏకైక రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని కోరుతూ రైతులు మహిళలు చేపట్టిన ఉద్యమం మరోసారి ఊపందుకుంది రాజధాని గ్రామాల రైతులు చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమాలు మూడు వందల రోజులకు చేరుకుంటున్న సందర్భంగా నిరసన కార్యక్రమాలను మరింత తీవ్రతరం చేశారు అమరావతి పరిరక్షణ సమితి జేఏసీ ఇచ్చిన పిలుపుతో విజయవాడ బీఆర్టీఎస్ రోడ్లో భారీ నిరసన ప్రదర్శనను చేపట్టారు రాష్ట ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ బీఆర్టీఎస్ రోడ్లోని శారదా కళాశాల నుండి ఐదు కిలోమీటర్ల మేర కొనసాగింది టీడీపీ నేత గద్దె అనురాధ సీపీఐ నేత దుర్గా భవానీ అక్కినేని వనజ సీపీఎం నేత బాబురావు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత సుంకర పద్మశ్రీతో పాటు రైతులు మహిళలు ఈ నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొని జగన్ సర్కార్ కు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా గద్దె అనురాధ దుర్గా భవానీలు మాట్లాడుతూ గత మూడు వందల రోజులుగా అమరావతి రైతులు పలు రకాలుగా ఆందోళన చేస్తున్నా సీఎం జగన్ లో కనీసం స్పందన లేకపోవటం దారుణమని మండిపడ్డారు రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతులను నట్టేట ముంచారని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని వారు ఆరోపించారు మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని నేతలు డిమాండ్ చేశారు నిర్ణయాలు వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజలందరూ ఆంధ్ర రాష్ట్ర అమరావతిని రాజధానిగా కోరుకుంటున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా చిత్తశుద్ధి వ్యవహరించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలతో పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు మహిళలకు యావత్ ప్రపంచం కూడా ఇవాళ అమరావతి చేసిన నిర్ణయాల మీద ముక్కలు వేలేసుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది ఇవాళ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల వలన ప్రజాభిప్రాయం లేకుండా చేసిన నిర్ణయాల వలన అనేక రకాలుగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి కుంటుపడే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా నిర్ణయం మార్చుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం కనీసం వాళ్ళు ఒక ఆడబడుచులు చేస్తున్నారే ఒక ఆడవాళ్ళు ఇంత ఇదిగా ఉద్యమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారే ఇంత ఇదిగా వాళ్ళు చేస్తున్నారండి కనీసం ఒక సానుభూతి కానీ ఏమన్నా ఏ రైతుల పట్ల కానీ రైతుల పట్ల కానీ రైతు కూలీల పట్ల కానీ మహిళల పట్ల కానీ ఏ మాత్రం కూడా వాళ్ళకి సానుభూతి కానీ ఒకవేళ ఒక ఒక అవగాహన కానీ ఈ ఉద్యమం పట్ల అవగాహన లేకుండా ప్రభుత్వం నిమ్మక్కు నీరెత్తడు ప్రవర్తిస్తుంది ఈ రకంగా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఈ రకంగా ఉండటం వల్ల ఈ ఉద్యమం ఇంకా ఇంకా ముందుకెళ్తుంది అమరావతిని సాధించే వరకు అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించే వరకు ఆందోళన ఆపేది లేదని సిపిఎం నేత బాబురావు స్పష్టం చేశారు అమరావతి రైతుల పట్ల జగన్ సర్కార్ దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తోందని దుయ్యబట్టారు 
రాజధాని విషయంలో తమకేమీ సంబంధం లేదని కేంద్రం హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయటాన్ని బాబురావు తప్పుపట్టారు ప్రధాని మోడీ స్వయంగా రాజధాని నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారని గుర్తు చేశారు వికేంద్రీకరణ పేరుతో జగన్ రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారని బాబురావు మండిపడ్డారు రాజధాని అంశంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఐదు కోట్ల ప్రజలను మోసం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు రాజధానిగా అమరావతినే ప్రకటించే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని బాబురావు స్పష్టం చేశారు ఆ రోజున విభజన చట్ట ప్రకారం రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు మంత్రివర్గంలో బీజేపీ లేదా కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేయలేదా ఇవాళ మీకు సంబంధం లేదని ఆటం అంటే బీజేపీ వైసీపీ రెండు కూడా కుమ్మక్కైపోయి రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిని ముక్కలు చేయటం కోసం కుట్ర పనుతూ ఉన్నారు మేము అందుకే అమరావతి కోసం పోరాడతాం వెనకబడిన రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి కోసం కోసం పోరాడతాం ఇది రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క సమస్య అందుకే ఈ ప్రభుత్వం మూడు వందల రోజులు అయ్యింది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరవండి రాజధానిలో ఉన్న రైతు కూలీలకి ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు ప్రభుత్వాలు మారిపోయిగానే ఒప్పందాలన్నీ కాదంటారా బీఆర్టీఎస్ రోడ్లో చేపట్టిన భారీ నిరసన ప్రదర్శన ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగింది జై అమరావతి జై జై అమరావతి ఆంధ్రుల రాజధాని అమరావతి అంటూ నిరసనకారులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేయడంతో విజయవాడ నగరం దద్దరిల్లింది భారీ ప్రదర్శనను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు గట్టి బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు జిల్లాలో పీసీ అండ్ పిఎండిటి చట్టం అమలుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎండి ఇంతియాజ్ తెలిపారు ఆడపిల్లల పట్ల వివక్ష చూపకుండా గర్భస్థ శిశువుల లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు అంతర్జాతీయ బాలిక దినోత్సవం సందర్భంగా కానూరులోని జిల్లా స్త్రీ శిశు అభివృద్ది సంస్థ కార్యాలయంలో నా గళం నా సమాన భవిష్యత్తు అంశంపై సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎండి ఇంతియాజ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు బాల్య వివాహాలను అరికట్టాలని కోరుతూ ముద్రించిన గోడ పత్రికలను ఆవిష్కరించారు కార్యాలయ ప్రాంగణంలో మొక్కులు నాటారు అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఆడపిల్లలకు అన్ని రంగాల్లో సమాన అవకాశాలు ఇవ్వాలని లేని చోట్ల గళం విప్పాలన్నదే ఈ ఏడాది బాలిక దినోత్సవం నినాదమన్నారు జిల్లాలోని అన్ని ఆసుపత్రుల్లో గర్భస్థ శిశువుల లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయకుండా అబార్షన్లు చేయకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు బాలి వివాహాలు జరగకుండా చూసేందుకు జిల్లా స్త్రీ శిశు అభివృద్ధి సంస్థ స్వచ్ఛంద సంస్థలు పోలీసులు కష్టపడుతున్నారని చెప్పారు ఈ అంతర్జాతీయ బాలిక దినోత్సవం యొక్క ఈ ఈసారి మోటో ఏదుందంటే మనకు మై వాయిస్ అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ అని అంటే మన మన గలం వినిపిద్దాము అన్నిట్లోనూ సమానంగా మన భవిష్యత్తును మనం తీర్చిదిద్దుకుందామని అంటే దీంట్లో గర్ల్ చైల్డ్ షెల్ బి గివెన్ ఈక్వల్ అపార్చునిటీ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అని ఇంతకుముందు డీసీపీ గారు మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగింది మీకు అంటే ఈక్వల్ అపార్చునిటీస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈక్వల్ అపార్చునిటీస్ ఇన్ మనకు డొమెస్టిక్గా ఇంట్లో అన్ని విషయాల్లోనూ అలాగే ఈక్వల్ అపార్చునిటీస్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ ఈక్వల్ అపార్చునిటీస్ ఇన్ సోషల్ స్టేటస్ అన్నిట్లోనూ ఈక్వల్ అపార్చునిటీస్ ఉండాలి అని చెప్పేసి దానికి ఎక్కడైతే ఈక్వల్ అపార్చునిటీ లేదో అక్కడ వాయిస్ వినిపించండి ఒక కామన్ ఫ్యూచర్ని మనం ఇచ్చేద్దామని చెప్పేసి ఆడపిల్లలపై దాడులు అత్యాచారాలకు పాల్పడేవారిని కఠినంగా శిక్షించేందుకు దిశ చట్టంను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందన్నారు డీసీపీ ఉదయ్ రాణి మాట్లాడుతూ బాలికలు మంచి వాతావరణంలో పెరగడానికి అందరూ సహకరించాలని కోరారు ఆడపిల్లలకు రక్షణ కల్పించేందుకు దిశ చట్టాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందన్నారు కేసులను సత్వరంగా విచారించి ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో నిందితుడికి శిక్ష విధించడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఆడపిల్లలు మహిళలు దిశ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఏ సమస్య ఉన్నా తెలియచేయాలన్నారు డైల్ హండ్రెడ్కు ఫోన్ చేస్తే ఐదు నిమిషాల్లో స్పందించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా స్త్రీ శిశు అభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఇంటర్నేషనల్ డే డే ఆఫ్ గర్ల్ చైల్డ్ సందర్భంగా అందరికీ బాలికలందరికీ నా శుభాకాంక్షలు బాలికలు అందరూ మంచి వాతావరణంలో పెరగడానికి అధికారులు తర్వాత మిగిలినటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కల్పించాలని నేను ఒక పోలీసు శాఖ అధికారిగా కోరుతున్నాను అలాగే పోలీస్ శాఖ మన ఈ యొక్క క్రైమ్ అగైనెస్ట్ ఉమెన్ కోసము దిశ యాక్ట్ని అభివృద్ధిలోకి తెచ్చింది అలాగే దిశ పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్నీ కూడా అభివృద్ధిలోకి వచ్చినాయి అవి జీరో ఎఫ్ఐఆర్ అనేటువంటి దానిని రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఐదు నుంచి ప్రారంభించడం జరిగినది ఈ యొక్క జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తరప్రదేశ్లో అదృష్టలో జరిగినటువంటి సంఘటన తర్వాత కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి వాళ్ళు కూడా జీరో ఎఫ్ఐఆర్ని ఇవ్వడం జరిగింది 
విజయవాడలో గన్ కల్చర్ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా వెళ్లిన ఓ యువకుడిపై తుపాకీ గుళ్లు పేలాయి బెజవాడ నగర శివారు నున్నలో జరిగిన ఘటన సంచలనం రేపుతోంది అర్ధరాత్రి జరిగిన కాల్పులో మహేష్ అనే యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు పోలీస్ శాఖలో పనిచేసే మహేష్ ను రివాల్వర్ తో కాల్పులు జరిపిందెవరో అందుకు కారణాలు ఏమిటో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అక్రమ సంబంధమా లేక ఆస్తి వివాదమో అయి ఉంటుందని ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు పోలీసులు ప్రశాంతంగా ఉన్న విజయవాడ నగరంలో శనివారం అర్ధరాత్రి జరిగిన హత్య ఉలికిపాటుకు గురిచేసింది విజయవాడ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేసే మహేష్ శనివారం సాయంత్రం తన స్నేహితులైన హరికృష్ణ దినేష్ అనుదీప్ గీతక్ సుమంత్ అలియాస్ సోనీలతో కలిసి సరదాగా కారులో ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాంతానికి వెళ్లారు రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు నున్న శివారు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వద్ద ఉన్న సుబ్బారెడ్డి బారెన్ రెస్టారెంట్ సమీపంలోనే మద్యాన్ని సేవించి గడిపారు ఇంతలోనే ఇద్దరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు స్కూటీపై వచ్చి మహేష్ పై గురిపెట్టి పాయింట్ బ్లాంక్ లో కాల్పులు జరిపి పరారయ్యారు మహేష్ తో పాటు ఉన్న హరి అనే వ్యక్తికి కూడా స్వల్ప గాయాలు కాగా స్థానిక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉన్నాడు ఘటనా స్థలంలో సిక్స్ ఎంఎం బుల్లెట్లను క్లూస్ టీం స్వాధీనం చేసుకుంది ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా కేసు దర్యాప్తు సాగిస్తూ ఉన్నారు హత్య జరిగిన ఘటనా స్థలాన్ని సిపి శ్రీనివాసులు అర్ధరాత్రి పరిశీలించారు నిందితుల ఆచుకీ కోసం పోలీసు ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చేపట్టాయి రివాల్వర్ తో కాల్పులు జరిపేంతటి కారణాలు ఏమిటనే దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు విజయవాడ నగరం సున్నపు బట్టిల ప్రాంతానికి చెందిన మహేష్ కు తన తండ్రి మరణానంతరం కరుణ్య నియామకాల్లో పోలీస్ శాఖలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం లభించింది మహేష్ కు వివాహమై భార్యతో విభేదాలు వచ్చి విడాకులు ఇచ్చి ఉన్నాడు వైద్య వృత్తిలో ఉన్న క్రాంతి అనే యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది భూ సెటిల్మెంట్ వ్యవహారాల్లో తలదూర్చడనే అనుమానాలు రేకెత్తుతూ ఉన్నాయి ఈ క్రమంలోనే మహేష్ ను దొండగుల పథకం ప్రకారం రెక్కి నిర్వహించి పక్కా ప్రణాళికతో మట్టుబెట్టినట్లు తెలుస్తోంది అయితే హత్యకు ఉపయోగించిన రివాల్వర్ ఎవరిది సూత్రదారుల పనేనా కిరాయి హంతకులు చేసిన పనే అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతూ ఉన్నాయి మహేష్ కు ఎలాంటి రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీలు లేవని ప్రేమించిన అమ్మాయితో పెళ్లి జరిపేందుకు ఇరు కుటుంబాలు అంగీకరించాయని తెలిపారు మహేష్ పై కాల్పులు జరిపి హతమార్చిన వారిని గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని మృతుడి తల్లి సోదరి డిమాండ్ చేస్తున్నారు క్రికెట్ బెట్టింగ్ పై కృష్ణా జిల్లా పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నారని పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు నూచివీడు మండలంలోని ఓ ఇంటిపై దాడి చేశారు బెట్టింగ్ కు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులతో పాటు నలుగురు బుకీలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఆరున్నర లక్షల రూపాయలు నగదును పదిహేడు సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు కరోనా దెబ్బ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని రంగాలతో పాటు క్రీడారంగంపై కూడా పడిన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఇప్పుడిప్పుడే కరోనా నుంచి ప్రపంచం తేరుకుంటున్న సందర్భంలో అన్ని రంగాలతో పాటు క్రీడారంగం కూడా తన పూర్వ వైభవాన్ని సాధించేందుకు పరుగులు పెడుతోంది ఈ నేపథ్యంలోనే క్రికెట్ ప్రపంచంలో అంతర్జాతీయ వన్డే మ్యాచ్లు అలాగే యూఏఈలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు కొనసాగుతున్నాయి దీంతో బెట్టింగ్ రాయలు కూడా తమ అక్రమ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించేందుకు బరిలోకి దిగి అందుకు తగ్గట్లుగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా నోజివీడులో క్రికెట్ బెట్టింగ్ జరుగుతున్నట్లు పక్కా సమాచారం అందడంతో నోజివీడు డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు పర్యవేక్షణలో పట్టణ సీఐ రామచంద్రరావు రూరల్ ఎస్ఐ రంజిత్ కుమార్ ఇతర పోలీస్ సిబ్బంది నోజివీడు మండలం పోతిరెడ్డిపల్లి గ్రామంలోని ఓ ఇంటిపై దాడి చేశారు క్రికెట్ బెట్టింగ్ కు పాల్పడుతున్న బుకీ ముక్కు వెంకట్రావు ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరుకు చెందిన బొగిలిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు అలాగే కృష్ణా జిల్లా వీరులపాడు మండలం జమ్మవరం గ్రామానికి చెందిన చింతా సాంబశివరావు మాచర్ల సీతయ్యలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు నిందితులను విచారించగా వివిధ జిల్లాలకు చెందిన మరికొందరు కూడా ఈ బెట్టింగ్లో ఉన్నట్లు వారు సమాచారం అందించారు దీంతో ఈ కేసుకు సంబంధించి మొత్తం పద్నాలుగు మంది నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్ బాబు వెల్లడించారు నిందితుల వద్ద నుంచి ఆరు లక్షల నలభై వేల రూపాయలు నగదు పదిహేడు సెల్ఫోన్లతో పాటు బెట్టింగ్కు ఉపయోగించే అత్యాధునిక పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించి మరికొందరు పరారీలో ఉన్నారని వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు క్రికెట్ బెట్టింగ్ అంతా కూడా టోటల్ గా న్యూ ట్రెండ్ లో టెక్నాలజీ బేసిస్ గా జరుగుతుంది ఇంత మునుపులా కాకుండా యాప్ బేసిస్ మీద ఇందులో మనకు యూజ్ చేస్తున్న యాప్ సెక్స్ సెక్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ యాప్ యాప్ లో మన ప్రధాన దాంట్లో వరుణ్ అనే తని అడ్మిన్ గా పనిచేస్తూ యాప్ వీళ్ళు ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వరుణ్ ఎవరైతే ఏజెంట్స్ ఉన్నారో ఇట్లా మొగల్ సెట్ వెంకటేశ్వర్ లాగా ఏజెంట్స్ మన ప్రతిపెద్ద మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు లింక్ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ లింక్ ను సబ్ ఏజెంట్స్ కు సబ్ ఏజెంట్స్ నుంచి పంటర్స్ కు ఆ మ్యాచ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఆ లింక్ షేర్ చేస్తూ వీళ్ళు దాంట్
ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఇంకా క్రికెట్ బెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఆపరేట్ చేస్తున్నాయో వాళ్ళ యొక్క డెఫినెట్ గా యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేస్తాం హిందూ దేవాలయాలపై జరుగుతున్న దాడులను అరికట్టడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం సరికాదని హైందవ సంఘాల ఐక్యవేదిక సభ్యులు అన్నారు హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా దుర్ఘటనలు జరుగుతున్నా సీఎం జగన్ స్పందించకపోవటం దారుణమన్నారు రాష్ట్రంలో హిందూ దేవాలయాలపై జరుగుతున్న దాడులను నిరసిస్తూ హైందవ సంఘాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో ధర్మ పోరాట దీక్షలు చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ హిందూ దేవాలయాలపై దాడులకు పాల్పడ్డ దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని దేవుళ్లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి కొడాలి నానిని బర్త్రఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు హిందువుల మత విశ్వాసాలపై ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ది ఉంటే ఆలయాల్లో జరిగిన ఘటనలపై దర్యాప్తు ముమ్మరం చేయాలన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇప్పటివరకు కూడా దాడులను ఖండించకపోవటం దారుణమన్నారు ఆలయాలపై దాడులను నివారించడంలో ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే భవిష్యత్తులో సీఎం కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు గత మూడు రోజులుగా మేము చేస్తున్న ధర్మ పోరాట దీక్ష ఈరోజు ముగింపుకు చేరుకుంది అయితే ఈరోజు మూడో రోజు ఈరోజు దీక్ష మాత్రమే ముగుస్తుంది మా పోరాటం కాదు ప్రభుత్వం మీద మేము పల ప్రకటించిన పోరాటం ఏదైతే ఉందో మా డిమాండ్లు అన్నీ సాధించే వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఇది జిల్లాల వారీగా ఊరూరా కూడా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం ఇదే ఇదే కాకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని భవిష్యత్తులో రూపు మార్చుకోవచ్చు ఇది ఎలాగైనా మారొచ్చు మేము కూడా ఆత్మగౌరవం కోసం మొదలెట్టిన ఈ పోరాటం మీ మా డిమాండ్లు కనుక పరిష్కరించే ఆలోచనలో లేకపోతే ఆత్మాహుతుల వరకు వెళ్తాము ఆత్మాహుతు దాడులకే వెళ్తాము మరి మాకే తెలియదు ఎందుకంటే మా క్లారిటీ లేదు మేము ఫ్రస్ట్రేషన్తో ఏమైపోతున్నాం మాకే తెలియట్లేదు ఒక ఆలయాన్ని సహించాం రెండు ఆలయాలు సహించాం యాభై ఆలయాల మీద దాడులు జరిగినా కూడా ఇంకా మమ్మల్ని అణిచిపతికి గురి చేస్తూ మా మీద ఆంక్షలు పెడుతూ మమ్మల్ని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ దేశంలో హిందువుల్ని ఈ దేశంలో బతకాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది కానీ ఆ బతుకు మేము ఆత్మగౌరవంతో బతకాలనుకుంటున్నాం ఆత్మగౌరవం లేకుండా మమ్మల్ని బతకాలి అని చే బతికేలా చేయాలి అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం మీ ఆటలు ఎంతో కాలం సాగనివ్వని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా కొడాలని నువ్వు కూడా పద్ధతి మార్చుకోవాలి అచ్చోసిన అంబోతుల్లాగా రోడ్డు మీదకి పడిపోయి నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడుతూ హిందువులను అవమానించడం కాదు హిందుత్వం అంటే ఏంటో తెలుసుకో ఈ దేశంలో నిజంగా మత సామరస్యానికి పాటు పడుతుంది ఏ మతం వాళ్ళు తెలుసుకో జరిగి జరిగిన సంఘటనలు అన్నింటినీ ఒకసారి పునరావృత్తం పునశ్చరణ చేసుకో నువ్వే ఈ దేశంలో హిందువుల వల్ల ఎప్పుడు మతఘర్షణలో మొదలవలేదు ఎప్పుడు మతఘర్షణలో జరగను లేదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అమరావతి రాజధానికి మద్దతు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాట మార్చడం దుర్మార్గమని కృష్ణలంక టీడీపీ శ్రేణులు మండిపడ్డారు రైతులు ఆంధ్రుల భవిష్యత్తు కోసం మూడు వందల రోజులుగా ఉద్యమం చేస్తున్నా సీఎం కనీసం స్పందించకపోవడం సరికాదని అన్నారు మూడు రాజధానుల వల్ల అభివృద్ధి జరగదని జగన్ తక్షణమే స్పందించి అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు అమరావతి రాజధాని రైతులకు మద్దతుగా తూర్పు ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్రావు పిలుపు మేరకు కృష్ణలంకలోని టీడీపీ శ్రేణులు అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు వినతిపత్రం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా రైతులకు మద్దతుగా నినాదాలు చేశారు ఆంధ్రుల ఏకైక రాజధాని అమరావతి అంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి ప్రభుత్వానికి నిరసన తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక టీడీపీ నాయకులు దానియలు రత్నం రమేష్ దుర్గారావు మాట్లాడుతూ రాజధాని అభివృద్ధి కోసం అమరావతి రైతులు స్వచ్ఛందంగా తమ భూములు ఇచ్చారని చెప్పారు ఆ భూములు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారని అంతేకాని చంద్రబాబుకు కాదన్నారు రైతుల ఉద్యమం మూడు వందల రోజులు పూర్తయినా కనీసం సీఎం జగన్ స్పందించకపోవటం బాధాకరమన్నారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో జగన్ రాజధానికి మద్దతు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాట మార్చడం దుర్మార్గమన్నారు మరి ఇవాళ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలుపునిచ్చారో మరి ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ రావు గారు ఆదేశించడంతో మరి కృష్ణలంక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆరు డివిజన్లు నాయకులు అంతా కూడా కలిసి మా బాధని అంటే మా అమరావతి రైతుల బాధని అంబేద్కర్ గారికి మిమ్మల రూపంలో ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడైనా ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఇప్పటికైనా కానీ కళ్ళు తెరిచి అక్కడ ఉన్నటువంటి అమరావతి రైతులు ఆడబిడ్డలంతా కూడా మరి మూడు వందల రోజుల నుంచి దీక్షలు చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని కరుణించి మీకు మీరు చేస్తే మీకు పేరు వచ్చిద్ది ఎవరు చేసినా వాళ్ళకే పేరు వచ్చిద్ది కానీ ఒక చంద్రబాబు నాయుడికి మాత్రం పేరు రాదు కాబట్టి మీరు ఈ రోజైనా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చి అమరావతి ఇక్కడే ఉంటుంది ఒకటే అమరావతి అని కానీ ప్రకటించగలిగితే ఈ ఉద్యమాలు ఏమీ ఉండవు మరి ఈ విశాఖపట్నానికి రాజధాని అంటున్న ఈ ముఖ్యమంత్రిని మేము ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇక్కడ పదివేల కోట్ల రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేసిన టైంలో మరి మేము దేవా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేవాలయాల నుండి మసీదుల నుండి చర్చిల నుండి మట్టి నీరు తీసుకుని వెళ్ళి మరి మేము ఘనంగా శంకుస్థాపన చేసిన కార్యక్రమానికి మరి దేశ ప్రధాని వచ్చి మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలని
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీడియా ద్వారా తెలిసిపరిచేది అయ్యా మా చిన్నప్పుడు చూసాం సినిమా యాభై రోజులు ఆడుతుంది వంద రోజులు ఆడుతుందండి ఆనందపడేవాళ్ళం అలాగా అమరావతి రైతులు మూడు వందల రోజులకు వచ్చిన మీరు కనీసం వాళ్ళని పలకరించిపోవడం చాలా దుర్మార్గం ఎప్పటికైనా మీరు ఈ ప్రభుత్వం రైతుల మీద ప్రేమ చూపించి అమరావతి రాజధానిగా చేయాలని మేము టీడీపీ పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఇది కేవలం ఇరవై తొమ్మిది గ్రాములకే కాకుండా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదమూడు జిల్లాలకి అభివృద్ధి చెందాలని అందరి ఆకాంక్ష అలాగే చేయండి జిల్లాకు హెడ్ క్వార్టర్ పెట్టుకోండి తప్పులేదు కానీ అమరావతిని రాయిదారిగా ప్రకటించాలని రైతులకి ఈ సంఘీభావం టీడీపీ పార్టీగా తెలియపరుస్తున్నాం సంపూర్ణ విప్లవ నేత లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ అని లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ మెమోరియల్ కమిటీ సభ్యులు ప్రేమ్నాథ్ అన్నారు ప్రజల హక్కులను కాపాడేందుకు ఆయన నిరంతరం పోరాటాలు చేశారన్నారు లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ నూట పద్దెనిమిదవ జయంతి వేడుకలను మెమోరియల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం వద్ద ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం ప్రేమ్నాథ్ మాట్లాడుతూ నిత్యం ప్రజల పక్షాన పోరాడిన మహనీయుడు జయప్రకాష్ నారాయణ అని కొనియాడారు ఆయన స్ఫూర్తిని విజయవాడ నగరంలో ఎంతో మంది పొందారని అందుకే నగరంలో జయప్రకాష్ నారాయణ విగ్రహాన్ని నెలకొల్పామన్నారు ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తుందని దీని వలన వ్యవసాయ రంగం ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ మెమోరియల్ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు జయప్రకాష్ నారాయణ గారి గురించి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నాయక్ గారు ముఖ్యంగా వారి గురించి చెప్పుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఇందిరాగాంధీ గారు పెట్టినటువంటి ఎమర్జెన్సీ ఏ విధంగా అయితే ప్రజాస్వామ్య హక్కుల్ని భంగం చేసిందో ఏ విధంగా రాష్ట్రాల హక్కులను హరించిందో ఏ విధంగా పౌర హక్కులను అన్నింటినీ కాల రాసిందో లేదా ఏ విధంగా మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అని యాక్ట్ అని ఒక భయంకరమైనటువంటి ఫ్యాసిస్ట్ చట్టాలు తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో మరి ప్రజాస్వామ్యవాదులు అయినటువంటి అందరినీ కూడా అంటే రాజకీయ పక్షాలకు చెందిన ప్రతిపక్షాలకు చెందినటువంటి రాజకీయ పక్ష నాయకులు అందరినీ కూడా ఆ యాక్ట్ కింద కారాగార వాసం చేసి అనేక రకాలుగా మరి చీకటి రాజ్యం తెచ్చినటువంటి పరిస్థితి దాన్ని అంతం చేయడానికి కూడా ఆనాడు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు పెద్ద ఉద్యమం చేసి యువతనంతా సమీకరించి మరి ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిగా కాంగ్రెస్ని గద్దె దించే విధంగా జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయ్యే విధంగా ఆయన కృషి చేసినటువంటి విషయం కూడా తెలుసు ఆ విధంగా జయప్రకాష్ నారాయణ గారి గురించి మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఆ ఆశయాలకి ఆ సిద్ధాంతాలకి కట్టుబడి ఈ కమిటీ పనిచేస్తూ ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి చేస్తే అది ఈ రాష్ట్రంలో అధికార పక్షం అనండి ప్రతిపక్షం అనండి ఈ రెండు కూడా వాటి గుడ్డిగా మద్దతు తెలియజేస్తూ ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలని కూడా సమర్థించే పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున ఈ ఈ పాప ఈ మన రాజకీయ పక్షాలు ఉండటం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఈరోజు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను అమ్ముకునే దాంట్లో రైతుకు చేసే అన్యాయం అనేది రాబోయే రోజులు తీవ్రంగా కనపడుతుంది కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యవాదులు ఇప్పటికైనా ఆలోచించి ఈ చర్యను ఖండించాలని చెప్పి అలాగే కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా పునరాలోచించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం యువతలో చైతన్యం తీసుకువచ్చేందుకు ప్రముఖ రచయిత రాజశేఖర్ కండేపు రచించిన ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ పుస్తకం దోహదపడుతుందని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండి అర్జా శ్రీకాంత్ అన్నారు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మెలకువలను ఈ పుస్తకం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చని తెలిపారు ప్రముఖ రచయిత రాజశేఖర్ కండేపు రచించిన ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలాగే రాజశేఖరుని కవితా సౌరభావాల పుస్తకాల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం మొగల్రాజ్పురం వద్ద గల కే స్ట్రీట్ నందు అట్టహాసంగా జరిగింది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పుస్తకాన్ని ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండి అర్జా శ్రీకాంత్ ఆవిష్కరించగా రాజశేఖరుని కవితా సౌరభావాల పుస్తకాన్ని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పద్మశ్రీ తుర్లపాటి కుటుంబరావు ఆవిష్కరించారు అనంతరం అర్జా శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ ఫంక్షనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో రచయిత రాజశేఖర్ సవివరంగా వివరించారని చెప్పుకొచ్చారు ఆయన ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి ప్రదాత అని యువతలో మార్పు కలిగేలా చైతన్యం తీసుకువచ్చారని గుర్తు చేశారు అనంతరం రచయిత రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి స్ఫూర్తితో తాను కవితలు పుస్తకాలు రాయటం మొదలు పెట్టానని చెప్పుకొచ్చారు Managing Director of AP State Skill Development Corporation and simultaneously the second release done by uh, Padmasri, Dr. Thurlapati Kutumarao Garu for the literary book titled as Raja Sekh Haruni Kavita Saurabhalu. People feel a lot about administration that it is a thankless job. But my honest appeal is that 
it is a thankful job administrator administration facilitates the whole organizational setup telugu lo maatladandi baa untundi sir tappana sir meer ardham chestuntaru telugu lo kuda chepindi intlo ite ardham chestukoleru tappana sir ga telugu kuda press kosam nenu isthunnanu sir now the the kind of administration that facilitates it's the custodian of the factory business or any industrial establishment or any business establishment it gives the office set up a workspace for you it gives an accommodation it maintains a township it gives the communication systems it facilitates every kind of equipment what is available including logistics and so on and the administrator soon after a person joins an organization facilitates in such a way the person will be able to deliver the optimum and the best of his abilities and competencies and give the best of the performance for the growth and development of the organizations బంగారు వజ్రాభరణాల తయారీ శ్రేణిలో అగ్రగామిగా ఉన్న భీమా జ్యువెలర్స్ విజయవాడ బ్రాంచ్ తొలి వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటుంది ఈ సందర్భంగా వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా లకీ డ్రాను నిర్వహించారు లకీ డ్రాలో విజేతలైన వారికి ద్విచక్ర వాహనాలను అందించారు గత వంద సంవత్సరాలుగా బంగారు వజ్రాభరణాల శ్రేణిలో ముందుంటూ భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాలు పలు బ్రాంచ్లతో ముందుకు సాగుతున్న ప్రముఖ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ భీమా జ్యువెలర్స్ మొదటి వార్షికోత్సవ వేడుకల్ని బందూరు రోడ్లోని బ్రాంచ్ లో ఘనంగా నిర్వహించుకుంది ఈ సందర్భంగా వినియోగదారుల కోసం భీమా జ్యువెలర్స్ యాజమాన్యం ప్రత్యేక ఆఫర్లను అందించింది వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని లక్కీ డ్రాను చేపట్టారు సంస్థ సిబ్బంది వినియోగదారుల సమక్షంలో చిన్నారుల చేత డ్రాను తీయించారు ఈ లక్కీ డ్రాలో గెలుపొందిన వారికి ద్విచక్ర వాహనాలను అందించారు అనంతరం కంపెనీ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా కస్టమర్ల కోసం స్పెషల్ కలెక్షన్ను ఆఫర్లను అందించామని తెలిపారు తమను ఆదరిస్తున్న కస్టమర్లకు విలువైన సేవలు అందించేందుకు స్పెషల్ కలెక్షన్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భీమా జ్యువెలర్స్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు వినియోగదారులకి శుభాకాంక్షలు భీమా జ్యువెలరీ ప్రథమ వార్షికోత్సవం ఈరోజు రెండవ రోజు సో దాని భాగంగా లకీ డ్రా చేయబడింది అందులో రమేష్ బాబు గారు గుంటూరు పల్లవి గారు విజయవాడ సో ఇద్దరు హోండా యాక్టివా స్కూటర్ గెలుచుకున్నారు దాని సందర్భంగా వారి ఇద్దరికి కూడా భీమా తరపున శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటున్నాము అలాగే రేపు ఆఖరి రోజు సో ఆఖరి రోజు ఉన్న ఆఫర్లని వినియోగదారులు దాన్ని ఉపయోగించుకోమని కోరుకుంటున్నాము ముస్లిం సంఘాల సమస్యల పరిష్కారానికి అంజుమన్ కమిటీ ఎంతగానో కృషి చేస్తుందని ఏఐసీసీ సభ్యులు అహ్మద్ పేర్కొన్నారు అంజుమన్ కమిటీ ఎన్నికలను త్వరలోనే నిర్వహించి కొత్త సభ్యులను ఎన్నుకోవడంతో పాటు కార్యాచరణ ప్రారంభిస్తామన్నారు గాంధీనగర్ లోని ప్రెస్ క్లబ్ లో అంజుమన్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి అన్ని ముస్లిం సంఘాల నాయకులు రాజకీయ పార్టీల మైనార్టీ సభ్యులు మసీదు పెద్దలు పాల్గొన్నారు భవిష్యత్తులో అంజుమన్ కమిటీ ఏ విధంగా పనిచేయాలని ముస్లిం సమస్యలను ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోవాలి అనే దానిపై చర్చించారు అనంతరం అహ్మద్ మాట్లాడుతూ గత మూడు సంవత్సరాలుగా అంజుమన్ సంస్థ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయని పేర్కొన్నారు అంజుమన్ కు తిరిగి పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చేందుకు మరో రెండు నెలల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించి నూతన సభ్యులను ఎన్నుకోవడం జరుగుతుందన్నారు ఈ అంజుమన్ స్థాపించి విజయవాడ అర్బన్ జిల్లాలో ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఇది అలాగ సాగుతుంది అలాగ ముందుకెళ్తుంది ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి పటిష్టం చేయాలని మళ్ళీ ఓటర్ని ఎన్రోల్ చేయించి వాళ్ళకి మళ్ళీ రెండు సంవత్సరాలు ఇంకొక మూడు రెండు మూడు నెలల్లో ఎలక్షన్ జరపాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఈ నిర్ణయాన్ని ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ విజయవాడ అర్బన్ జిల్లా ముస్లిం సందరం సమావేశం దీంట్లో వ్యాపారస్తులు రాజకీయాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు తర్వాత అన్ని మసీదుల మెంబర్లు ఉద్యోగస్తులు మాజీ ఉద్యోగస్తులు రిటైర్ అయిన ఉద్యోగస్తులు అందరూ ఉన్నారు దీంట్లో భవిష్యత్తులో ఏ రకంగా నడపాలని సమావేశం సమీక్ష జరుపుతున్నాం ఇంత దీనికి అందరూ హాజరయ్యారు చాలామంది ఇంకా హాజరు కావాల్సి ఉంది కాబట్టి ఈ సమావేశం ఇక్కడ నిర్ణయించాం ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం